എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സരളാദേവി സരളാസ് ഹോം മെയ്ഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിഭവം ചിക്കൻ കാഷ്നട്ട് പരട്ടിയതാണ് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അര കിലോ ചിക്കൻ ഒരു പത്ത് കാഷ്നട്ട് പത്ത് കാഷ്നട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉള്ളി നന്നാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പകുതി കീറാ കീറാനുള്ളതാണ് പകുതി നമുക്ക് വഴറ്റി അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് മുളക് ഇത് ഒരു പത്ത് മുളക് രണ്ട് തക്കാളി രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ഇത്രയും ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി കാണിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഉള്ളി കീറി വെച്ചു തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചു ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം പാൻ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു തീ ആട്ട് ഓൺ ചെയ്യാം ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം സ്വൽപ്പം ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മുളക് ആദ്യം ഇടാം ഈ ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഉള്ളിയും ആ മുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇളക്കി കൊടുക്കാണ്ട് കാഷ്നട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അതൊരു പത്തെണ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഉള്ളിയിൽ പകുതി ഉള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പകുതി അരിഞ്ഞു വെച്ചു ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അത് കുറച്ച് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ പകുതി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പകുതി നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് പകുതി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റേതൊക്കെ റെഡിയാക്കാം നന്നായിട്ട് മൂത്തും അപ്പം എന്നിട്ടത് ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ പാൻ തന്നെ അത് കഴിവ് പോലും വേണ്ട ആ പാൻ തന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് തീ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരിത്തിരി ഓയിൽ വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സ്വൽപ്പം മതി ഓയിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി കിട്ടിയാൽ മതി എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഈ കീറിയ ഉള്ളി കീറിയ ഉള്ളി ഇത്തിരി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം ഒരു അര സ്പൂൺ അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് പോരെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാം അര സ്പൂൺ ആ അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതാ ചേർത്ത് എന്നിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ അവിടെ കിടന്ന് വന്ന് നന്നായിട്ട് വഴിമാട്ട്
ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലേ ചെറിയ തീ കിടന്ന് അവിടെ കിടന്ന് വെന്ത് പറ്റട്ടെ കുറച്ച് കൊടുക്കും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ അല്ലേ എന്തുവായെന്ന് അറിയണ്ടേ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എരിവൊക്കെ അവരവരുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ ഒരിത്തിരി എരിവൊക്കെ വേണമല്ലോ മധുരമായാൽ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അരക്കിലോ ചിക്കന് വേണ്ട മുളകും മുളക് പൊടിയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല അത്രയും മതി അരക്കിലോ ചിക്കന് അത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് മുടന്ന് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടൊന്ന് പറ്റിക്കോട്ടെ നോക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടെ ആ വെള്ളം പറ്റി വരുന്നു ഇത് സ്വല്പം കൂടെ ഉള്ളു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് ചപ്പാത്തി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കട്ടെ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കുഴച്ചെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനും ആകാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് നോക്കാം ആയോന്ന് അറിയണ്ടേ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി കറക്റ്റായി വെള്ളം പറ്റിയ ആൾ പിന്നെ നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ആക്കാം തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിനിയും വേറൊരു കലാപരിപാടിയുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കടു വറക്കണം ഞാൻ ചെറിയ പാൻ അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കട്ടെ സ്വൽപ്പ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി കീറി എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് മുളക് ഇതൊന്ന് കടുക് വറക്കണം കടുക് വേണ്ട ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണം ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമേ ഏകദേശം ഒരു മൂ മൂക്ക വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂക്കുമല്ലോ അന്നേരം നമുക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ കടു വറക്കുന്നതിൻ്റെ സംഭവം കടുവില്ല അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഏകദേശം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നോട്ടെ ആ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ മൂത്തു അപ്പം നമുക്കിനിയും ഒരു കാൽ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ കിടന്ന് മൂത്തോട്ടെ ഇത് നമുക്ക് തീ അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് ഇതാണ് ഇതിനെക്കാട്ട് വറക്കുന്ന സംഭവം ഇതൊന്ന് പെതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പെതുക്കെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചിക്കൻ കാഷ്നട്ട് വരട്ടിയത് റെഡിയായി ഇത് ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനും അപ്പത്തിനും എല്ലാം കഴിക്കാൻ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ചിക്കൻ്റെ ഡിഷാണ് അപ്പം അതിനിത് തീ ഓഫാക്കി അപ്പം ചിക്കൻ കാഷ്നട്ട് വരട്ടിയത് റെഡി അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പം ഈ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം ഇത് നല്ലൊരു ഡിഷാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ശരി ഓക്കെ